मंगलवार आलोचनएर सबाई तब एक दिन एक एक नतून रूपे जाके देखते पाई सकल प्रिय पचंद नीलकमल बर्मन सर जदि आज के गतानुगतिकारिजटी सर सामने नहीं सेटार जो सर के होमिओ दर्पण ग्रुप झलमल झलमल कर शिल्पिकता से बसि जाहिर कर प्रवणता सर मध्य दिन तु दिन जान आग्रह बेड़े चलते मान शेखार एक विषय सुंदर भाव प्रेजेंटेशन गेडी कर तो अटिजम सीरिज टाइम मध्य आज के आलोचना कर चाइल्ड डेभलपमेंट एंड एबनर्मालिटी तो सर परिचय मत कि बर्तमान खूब श्रेष्ठ चिकित्सक लेखक अनुरोध कर प्लीज सुधरे मूल्यवान बक्त्य अस्वाभाविकता शिशु चिकित्सा महिला चिकित्सा बेसि मान होम शास्त्री शास्त्र बोलना होमिओपैथी साधारण मानुषर मध्य चिंता भावना आज शिशु 
রুবি পাই এবং আমরা সে সুযোগটা পাই একটা শিশুকে সারিয়ে তোলা তো আজকের যে জায়গাটা সেটা হচ্ছে অটিজম এত রং ব্যাপারটা হলো কেন আসলে এই রংটা অটিজম তার যে বর্ণ ছটা অর্থাৎ অটিজম স্পেকটাম ডিফেক্ট বলতে আমরা যেটা বুঝি বা ডিস্টারবেন্সেস সেই স্পেকটাম কথাটার মানে হচ্ছে বর্ণ ছটা অর্থাৎ প্রচুর রঙের আনাগোনা যেটা একটা শিশুর মধ্যে আমরা পাবো প্রত্যাশা করি কিন্তু যখন সেটা হারিয়ে যায় অতএব আজকে চলুন আজকে কিন্তু একটা বিশেষ দিন আজকেও কিন্তু একটা বিশেষ দিন সেটা হচ্ছে আজ বাইশে জুন দু হাজার বাইশ ইন্টারন্যাশনাল ইয়োগা ডে এবং ওয়ার্ল্ড মিউজিক ডে একটু যদি আমরা একটু যদি আমরা কি বলবো ব্যাপারটাকে নিয়ে ভাবি ইয়োগাকে যদি আমরা ঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারি যদি অটিস্টিক চাইল্ডের ক্ষেত্রে ইয়োগাকে কাজে লাগানা বেশ কঠিন ব্যাপার এবং তার সাথে এই মিউজিক থেরাপিটাকে যদি আমরা একটা সুসামঞ্জস্য ভাবে একটা জায়গায় এনে দিতে পারি তাহলে কিন্তু একটা অটিস্টিক চাইল্ড খুব দ্রুত সেরে উঠবে বলে আমার বিশ্বাস কিন্তু দুর্ভাগ্য এই দুটো জিনিস তার ভিতরে না থাকার জন্যই কিন্তু আজকে এই অটিস্টিক চাইল্ডের জন্ম হচ্ছে বা আমরা এই অটিজমের শিকার হচ্ছে আমাদের ছেলেমেয়েরা বা আমাদের পাড়া প্রতিবেশীরা বা নিউকামাররা আছে অতএব চলুন এবার ধাপে ধাপে সেই জায়গাগুলোকে দেখে নেওয়া যাক जन्मग्रहण कर তিনি কিন্তু প্রথম প্রমাণ করেছিলেন এই অটিস্টিক চাইল্ডের যাবতীয় কিছু যদি যাবতীয় কিছু আমরা এখনো পাইনি কারণ এখনো কিছু প্রমাণের বাকি আছে বিজ্ঞানের বাকি আছে গবেষণার বাকি আছে তবু তিনি যেটা দিয়ে গিয়েছিলেন আজও তার নাম হিসেবে এটাকে অনেক সময় কেনার সিনড্রম বা কেনার ডিজিজও কিন্তু বলা হয় অর্থাৎ ডক্টর কেনারকে সম্মান জানিয়ে তিনি যেভাবে তার সাইকোলজি বইয়ে এই অটিস্টিক চাইল্ড এর সম্বন্ধে বলে গেছেন আমরা আজকে সেটা নিয়ে আমাদের মতো করে আলোচনা করব যেহেতু এটা আমি প্র্যাকটিস অফ মেডিসিন এর একটা পার্ট বলে আমি মনে করছি বা সত্যি কথা বলতে কি প্র্যাকটিস অফ মেডিসিন আমার খুব ফেভারিট সাবজেক্ট আমি ভালোবাসি এটা নিয়ে আলোচনা করতে ভালোবাসি তো আমি আমার সুধীবৃন্দ একটা কথাই বলবো যে এখানে প্র্যাকটিস অফ মেডিসিন যেভাবে পড়ানো হয় বা আমরা যেভাবে পড়েছি বা আমি মনে করি ঠিক এইভাবেই যদি পড়া যায় তাহলে বোধ হয় সর্বাঙ্গ সুন্দর হবে আমাদের এই পড়াটা সেই জন্য আমি বলতে চাইছি যেখানে আমরা কি ডিসকাস করব আমরা প্রথমে দেখবো ডেফিনেশন একটা রোগের নাম আমরা যদি ডেফিনেশনটা ঠিকভাবে জানি আমরা যদি একটা ভালো ডিক্সনারি খোলে ফরেনের কোনো ডিক্সনারি খোলে ডেফিনেশনে কি বলেছে সেটা বুঝে নিতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা অনেকটাই জেনে যাব শুধু জানবো না সেখান থেকে আমরা পজেশন তার ইটোলজি তার ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস এতদূর পর্যন্ত আমরা পেয়ে যাব তো আমরা প্রথমে আলোচনা করব হোয়াট ইজ অটিজম অটিস্টিক পেশেন্ট বলতে আমরা কি বুঝি বা অটিজম বলতে আমরা কি তারপরে আমরা কি বলবো আমরা পজেশন এইভাবে কিন্তু আমাদের পড়ানো হয়ে থাকে এবং আমি মনে করি এইভাবে যদি আমরা আলোচনাটা করি তাহলে ধাপে ধাপে সুন্দরভাবে এবং মনে হয় কোথাও কোনো বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে না অতএব আগে দেখবো ডেফিনেশন তারপর দেখবো পজেশন পজেশনকে আমরা আর একটু সাইন্টিফিক ভাষায় মেডিকেল টার্ম হচ্ছে ইটিওলজি অর্থাৎ কি কারণে হয়েছে অথবা সাহিত্যের ভাষায় হোয়াট ইজ দ্য পজেশন পজেশন শব্দটা দুটোতেই ব্যবহার হয় সেই জন্য আমি পজেশন এবং ইটিওলজি দুটো শব্দকে কিন্তু এখানে রেখেছি তারপরে আমরা লিখি কেস্টিং করতে গিয়ে আমরা লিখি সিএফ ক্লিনিক্যাল ফিচার অথবা সাইন অ্যান্ড সিমটমস ক্লিনিক্যাল ফিচারটা কি অর্থাৎ কি কি রোগ লক্ষণ নিয়ে আপনার কাছে সেই রুগীটি এসেছে বা একজন মা তার কাছে আপনাদের কাছে এই কি কি রোগ লক্ষণ নিয়ে আসবে এখানে সাইন আছে সিমটমস আছে আমরা তো জানি সাইন কোনটা একজন চিকিৎসক বাইরে থেকে যেটা দেখতে পায় 
কানে কাছে যদি ঝুমঝুমি বাজাই সে সেটাকে শুনবে না সেই জন্য একটা নিজের খেয়ালের মধ্যেই সন্নিবেশিত থাকে এই যে একটা একটু শিশু যে বড় হিসাবে বুঝতে পেরেছে আপনারা যারা ছবিটাকে দেখছেন মুভিটাকে দেখছেন দেখুন ওর একটা রিদিম আছে কিন্তু সেই রিদিম কিন্তু আমাদের সোসাইটি রিদিমের সাথে কিন্তু মিলছে না এখানে মজার ব্যাপার ওর রিদিমটা ওর আত্মমগ্নের একটা জায়গা ও নিজেকে নিয়ে ব্যাপ্ত আছে ও নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত হয়ে আছে ওর খিদে নেই ওর ঘুম নেই ওর খাওয়া দাওয়া নেই হ্যাঁ ও যখন যেটা চায় সেটা করে আপনার কাছে সেটা ভালো লাগতে পারে সেটা বোকামি বলে মনে হতে পারে আপনি তার প্রতি বিরক্ত হতে পারেন আনন্দ পেতে পারেন ও কিন্তু কিচ্ছু ভাবে না ও কিন্তু কিচ্ছু দেখে না এই যে একটা আত্মমগ্নের জায়গা একটা শিশুর এইটা কি বলা হচ্ছে অটিজম অটিজম আর কি হচ্ছে কি এই এই যে অটিজম যেটা এই যে একটা ডিসঅর্ডার তো এটা একটা সাইকোলজিক্যাল বা সাইকেট্রিক ডিসঅর্ডার এটা কিন্তু আমরা লাস্টের দিকে দেখবো শব্দগুলো আছে কগনেটিভ ইমোশনাল সোশিয়াল ফিজিক্যাল আর একটা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল তাহলে কগনেটিভ মানে আমরা কি বুঝবো কগনেটিভ মানে হচ্ছে জ্ঞান সম্বন্ধে অর্থাৎ ওভারঅল তার আশপাশ সম্বন্ধে তার কোনো জ্ঞান থাকে না সে জানে না সে কোথায় বসে আছে সে আগুনের কাছে বসে আছে কিনা তার কাছে কোনো একটা পুকুর এসেছে কিনা কেউ তাকে মেরে দেবে কিনা হ্যাঁ সে পড়ে যাবে কিনা অর্থাৎ এনভারনমেন্টাল যে একটা ন্যূনতম যেটা জ্ঞান থাকার উচিত একটা বাচ্চা সেটা তার ভিতরে থাকে না ইমোশন তার ভিতরে যথেষ্টই থাকে কিন্তু সেই ইমোশনের সাথে আমাদের ইমোশন মেলে না সোশিয়ালি সে ইনব্যালেন্সড সে কারোর সাথে মিশতে পারে না ফিজিক্যালি তার হেলথ হয়তো ভালো কিন্তু তার কোন ধরনের কোন অ্যাক্টিভিটিস কিন্তু আমাদের সাথে খাপ খায় না এইরকম একটা যে শিশু যে আস্তে আস্তে জন্মের ঠিক সাড়ে দিন থেকে চার পাঁচ বছরের মাথা থেকে আমাদের এই সুস্থ স্বাভাবিক জীবন থেকে যখন বিচ্ছিন্ন হয়ে চলে যাচ্ছে এই যে জায়গাটা একজন মা যদি না সম্পূর্ণ ভাবে চেতনশীল হন একটা পরিবার যদি তার ব্যাপারে চেতনশীল হন তাহলে কিন্তু তাকে সরিয়ে দেওয়া যাবে না কারো চেতনা আসছে না গো তারপরে আমি যেটা বললাম সেটা একদম হ্যারিসন থেকে তুলে বললাম দেখবেন ভালো ভালো যত ডিকশনারি আছে ফরেন ডিকশনারি আমি ইন্ডিয়ান বা আমি আমি সরি বাংলাদেশের ডিকশনারি সম্বন্ধে আমার আইডিয়া নেই সেরকম কিভাবে দেখা হয় ফরেন ডিকশনারি গুলো খুলে দেখবেন কি সুন্দরভাবে মার্জিত ভাবে একদম যেটুকু শব্দ ব্যবহার না করলে নয় সেইটুকু দিয়ে কিন্তু তারা এই ডেফিনেশনটা সাজিয়ে তুলেছেন সেই জন্য আমি সবসময় আগে ডেফিনেশনটা দেখে বুঝে নেবার চেষ্টা করি কি বলেছেন তারপর আমরা কি দেখবো দু নম্বর স্লাইডিওলজি অর্থাৎ তিনটে ভাগে ভাগ করি মাইল্ড মোডারেট এবং সিভিয়ার মাইল্ড অটিজম যদি হয় দেখবেন মা বাবার এতটুকু প্রথমে কিন্তু বুঝতে পারে না সে কিন্তু পাঁচ বছর ছ বছর পর্যন্ত চলে যাচ্ছে চলে যাচ্ছে মানে उपयुक्त चिकित्सा पेत जैसे फिजिकाली चैलेंज टीचर सकल स्कूल आज जगह संयुक्त 
তাদের কাছে আমি নিয়মিত যাই তারা কিভাবে থেরাপি দিচ্ছে কিভাবে তারা স্পিচ শেখাচ্ছে কিভাবে কমিউনিট শেখাচ্ছে বা এনভায়রনমেন্টাল সম্বন্ধে কিভাবে তাদেরকে শেখানো হচ্ছে সেখান থেকে আমি বলতে পারি যারা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার আন্ডারে এসেছে তাদের অন্তত টোয়েন্টি টু ফর্টি পারসেন্ট রিকোভার বা রেজাল্ট পাওয়ার সম্ভাবনাটা বেশি হয় যাক সেটা পরের ব্যাপার তো কাদের হয় এই অটিজিম দেখুন কাদের হয় জানেন এক নম্বর পয়েন্ট হাতে ঠাকুরমা কে জিজ্ঞাসা করতো যে এর বাবা মার কোন প্রকার ছিল কিনা তো তার ঠাকুরমার বলে হ্যাঁ ও কিন্তু কথা বলতে একটু দেরি করেছিল ডাক্তার বাবু হাঁটতে দেরি করেছিল কথা বলতে দেরি করেছিল খাওয়াটাও ঠিক
তো আমরা দু নম্বর স্লাইড আমরা দেখে নিলাম ইটিওলজি তাহলে প্রথমে আমি কি বলেছিলাম ডেফিনেশন দৃষ্টি প্রত্যেকের কাছে ক্লিয়ার এবার আমরা বললাম সরি বাজেশন অর্থাৎ কেন হয় এবার চলুন আমরা তিন নম্বরটা দেখে নেবো সাইন অ্যান্ড সিমটম আচ্ছা ছবিটা দেখুন ছেলেটা কত বড় হয়ে গেছে আত্মমগ্ন নিজের মধ্যে মেতে আছে তাকে ডাকলে সে আসে না খেতে দিলে সে খায় না ঘুমোতে বললে সে ঘুমোয় না সে বাবাকে বাবা বলে যে থাকে না নানাকে নানি নানি বলে কাকু ডাকতে পারে না সে কোনো প্রকার সোসাইটির কাকেও তার সাথে যে একটা রিলেশন আছে সে কাকেও সে চেনে না কারোর সাথে তার কোয়াপারেশন সে করতে পারে না অর্থাৎ কমিউনিকেশনের যে একটা ডিফিকাল্টিস ব্যাপার সেটা কিন্তু সব থেকে বেশি এই ধরনের অটিস্টিক চাইল্ডের মধ্যে ফুটে উঠে শুধু তাই না বিহেভিয়ারাল চেঞ্জেস তার ভিতরে দেখা যায় এবং সোসাইটির সাথে যে ইন্টারাকশন করার যে একটা জায়গা সেটা কিন্তু সে একদমই পায় না অতএব কার কোলে সে আছে ওই সাড়ে তিন থেকে চার বছরের শিশুটা কার কোলে আছে কার কোলে নেই কার কোলে সে যাবে কোথায় সে ঘুমাবে সে কিন্তু কিচ্ছু জানে না তার সব কিছু দিলে সে কথা বলতে পারে না এইরকম কতগুলো সিমটামস তার ভিতরে কিন্তু প্রবল ভাবে প্রকট হয়ে ওঠে এবার দেখুন আমরা অনেক সময় ভাবি যে এটা বোধ হয় স্পিচ ডিলে আমরা অনেক সময় ভাবতে পারি যে ওর বোধ হয় ব্রেনটা ঠিক মতো ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে না অর্থাৎ সিপি অর্থাৎ সিপিটাকে কি বলা হয়
নাট যেগুলো আছে সেগুলো সম্পূর্ণ ভাবে একে অন্যের সাথে কোয়ার্ডিনেট করতে পারে না অর্থাৎ কালকে যেটা আমাদের হবে একটা ক্লাস হচ্ছিল যে হিয়ারিং ব্যাপারটা বা এটা কি বলবো ব্রেনের ব্যাপারটা হ্যাঁ তো কান শুনবে ইম্পালস তৈরি করবে তারপরে ব্রেনে গিয়ে পৌঁছবে এই যে জায়গাটার কতগুলো ছেদ ঘটে যায় এই ছেদ ঘটার জন্য কিন্তু রেসপন্স করার যে জায়গাটা সে জানে না আমরা শিশুদের তাকিয়ে মা বলতে পারি বাবা বলতে পারি তার তো বলে এরা বলতে পারে না কারণ ওই রেসপন্স করার জায়গাটা তারা হারিয়ে ফেলে এখানে কিন্তু একটা ব্যাপার আছে যারা কথা বলতে পারে না আমরা অনেক সময় বলি যে কথা বলতে পারছে না তো ওষুধ দিয়ে দেওয়া যাক সে কথা বলতে পারবে কিন্তু একটা মজার ব্যাপার হয় কিছু কিছু জায়গায় দেখা যায় তার টাং জীবটা যদি কম্পারেটিভলি ছোট হয় বা যদি নিচের যে প্যালেটের সাথে যুক্ত যুক্ত থাকে যেটাকে আমরা ফ্রেনুলাম বলি সে ফ্রেনুলামটা যদি ছোট্ট করে কেটে দেওয়া যায় অর্থাৎ যেটা যেন সে জীবটা তার আটকে যাচ্ছিল কথা বলতে পারছিল না তাহলে কিন্তু সে সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু বা কিছুদিনের মধ্যে কথা বলতে পারবে কারণ একটা জীবকে নাড়াতে কথা বলতে গেলে তো তাকে নাড়াতে হয় কিন্তু সে তো সেভাবে নাড়াতে পারছিল না অতএব ওখানে মেডিসিনাল ট্রিটমেন্টের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হবে যদি আমরা সেখানে একটা ছোট্ট সার্জারির একটা স্বর্ণাপন্ন হতে পারি এখানে একটা কথা লাগে হচ্ছে অ্যাংজাইটি এটা অ্যাংজাইটি পায় দৌড়ে মায়ের কাছে চলে আসে কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে অ্যাংজাইটিটা কিন্তু সবার ক্ষেত্রে থাকে না কারণ ওরা অসীম সাহসী হয় কারণ ওদের তো ভয় নেই পাশে মনে করুন একটা কুকুর আছে কুকুরটাকে কামড়াবে কিনা সে জানে না পাশ দিয়ে একটা গরু যাচ্ছে তাকে সে ধরতে যায় পাশ দিয়ে অপরিচিত লোক আছে তাকে নিয়ে চলে যাবে কিনা জানে না ছোট্ট একটা বাইক গেল দেখা যাচ্ছে সে যত বড় হচ্ছে তত আগে বাইকের আওয়াজ পেয়ে হয়তো একটুখানি চমকে উঠতো এখন দেখা যাচ্ছে বাইকের আওয়াজ পেয়ে সে বাইকটার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ছে অর্থাৎ তার ব্রেনের ভিতরে এই যে ফেয়ারনেস একটা ভয় ভয় কি এই জিনিসটা সে না জানার জন্য সে এই ধরনের অ্যাক্টিভিটিস করে আচরণ করে যেটা নাকি সামাজিক ভাবে মোটেই উপযুক্ত নয় বলেই অন্তত আমরা সেটাকে মনে করি সেই জন্যই তো সে অটিজম আর একটা কি হয় সেটা হচ্ছে কি ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস দেখুন ব্রেন ইঞ্জুরি অনেক সময় ব্রেন ইঞ্জুরির জন্য সে তো অটিজমে অটিজম তার ভিতরে তো আসেই নি সে তো অটিস্টিক পেশেন্টই নয় কিন্তু তার ব্রেন ইঞ্জুরি হবার জন্য এই ধরনের অসুবিধাটা দেখা দিতে পারে আর একটা হচ্ছে কি না ক্রোমোজমাল অ্যাবনর্মালিটি ক্রোমোজমাল অ্যাবনর্মালিটি বেশ কিছু আছে যার সাথে এই অটিস্টিক চাইল্ডের ভুল হবার সম্ভাবনা তার ভিতরে তো নিশ্চয়মি পড়াবো একদিন সেটা হচ্ছে ডাউন সিনড্রম একুশ নাম্বার ক্রোমোজমের ট্রাইজমের জন্য হয়ে গিয়ে থাকে তবে এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলছি কোথাও কোথাও কোনো কোনো রিসার্চ পেপার বা খুব মডার্ন যে সকল বই এসেছে তাতে বলছে যে অটিজমের যদি কারণ আমরা ক্রোমোজমাল ডিসঅর্ডার মেনে নিই তাহলে ক্রোমোজম ফিফটিন কে তারা কিন্তু কিছুটা হলো দায়ী করছে কখন না যখন দেখা যাচ্ছে একই ফ্যামিলির কতগুলোতে কত কিছু সন্তানের যখন এই অ্যাপনলমেন্টে দেখা যায় তখন তারা কিন্তু ক্রোমোজমাল অর্থাৎ যেটা কেডিও টাইপ টেস্ট করা হয় সেখান থেকে আমরা কিন্তু একটা সিদ্ধান্ত উপনীত করতে পারি যেটা এক ধরনের ক্রোমোজমাল অ্যাবনর্মালিটি যেটার কারণ হচ্ছে পঞ্চম ফিফটিন পনেরো নাম্বার কিন্তু সমস্ত অটিস্টিক ক্ষেত্রে যেটাকে পাওয়া যায় না অতএব এটা কিন্তু সর্বসম্মতিক্রমে এটা কিন্তু সিদ্ধান্ত আমরা কখনই নিতে পারি না পরেরটা কি দেখবো ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস সেটা হচ্ছে কি সিভার ইমোশনাল প্রচন্ড কাঁদছে প্রচন্ড সে ভয় পাচ্ছে প্রচন্ড আবেগের জিনিস কিন্তু মজার দেখুন একটু আগে বলেছিলাম অটিস্টিক বাচ্চারা কিন্তু ভয় পায় না কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে তো ভয় পেতেই পারে তাহলে আমাদের এই ধরনের ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস আমাদের কিন্তু প্রচন্ড পরিমাণে জানতে হবে আর একটা হচ্ছে কি বিএফিয়ারাল ডিস্টারবেন্সেস কাকু কাছে পেল কামড়ে দিল তার সারাদিনে কাজ হচ্ছে কামড়ে যাও আমি দু চারজন মাকে চিনি অটিস্টিক মাকে তাদের যেখানে ওই যে রিস্ট যেটা সেখানটা কালো হয়ে গেছে বাচ্চার কামড় খেতে খেতে মানে বাচ্চাটা যখন আবেগ আসে সে যখন ইম্পালস দেখায় সে তখন করে কি জড়ি গিয়ে মার কাছে গিয়ে মায়ের ওই মা সামলাতে গিয়ে ওই কি বলবো যে ব্লোয়িং যেটাকে বলা হয় বাচ্চা কামড়াতে আসছে আঙুলটাকে সে তার দিকে ঠেলে দিল ও বাচ্চাটাকে তখন করে কি মায়ের হাত দুটোকে ধরে ওই রিস্টে কামড়াতে 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 ওই জায়গাটাকে একদম ভালো করে ফেলেছে আমি কি এটা বলে ও যখন খুব ইম্পালস হয়ে যায় যখন রেগে যায় বা ও যখন নিজেকে সামলাতে পারে না তখন দৌড়ে আমার কাছে এসে আমি হাতটা বাড়িয়ে দিই ও তখন এখানে কামড়াতে শুরু করে তাহলে এখানে মজার ব্যাপার দেখুন একটা অটিস্টিক বাচ্চার কত ধরনের যে বিহেভিয়ার হবে আমার মনে হয় যে আপনার যদি কুড়িটা অটিস্টিক চাইল্ড নিয়ে কাজ করেন তাহলে দেখবেন কুড়ি কেন তার চেয়ে বেশি ধরনের সিমটমস পাবেন এমন অনেক সিমটমস পাবেন যেটা হয়তো এখনো বইয়ে ইনক্লুড হয়নি 
অতএব আপনাদেরকে সেই জায়গাগুলোকে বুঝে আপনাদের কিন্তু আস্তে আস্তে এগিয়ে চলতে হবে তবে কি কিন্তু আমরা অটিস্টিক চাইল্ডের এই গুরুত্বপূর্ণ জায়গাটাকে আমরা বুঝতে পারবো বলে আমি বিশ্বাস করি এবং এটা এমন একটা জায়গা এটা চিকিৎসা যতদিন যাচ্ছে যে কোনো কারণই হোক অটিস্টিক চাইল্ড বাড়ছে আমরা কতটা দক্ষতা দেখাতে পারছি সেটা বলবো না তবে দক্ষতা দেখাতে পারি সেটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে সেই জন্য হয়তো আমি অটিস্টিক চাইল্ডের ক্ষেত্রে এতটা সফল আমি দাবি করছি আমি সফল কারণ আমি সেটা রেজাল্ট দেখাতে পারি হ্যাঁ আমি কোনোদিন সেন্ট পার্সেন্ট সারাতে পারবো না হতে পারে না কিন্তু হোমিওপ্যাথির মাহাত্মে বা হোমিওপ্যাথির আশ্চর্য কিছু জায়গার জন্য আমরা কিন্তু এতটাই ভালো রেজাল্ট দেখাতে পারছি আপনার বললে বিশ্বাস করবে না পুরুলিয়া থেকে এক ভদ্রলোক তার ট্রান্সফার করে নিয়ে এলো আমাদের এখানে এই কোলাঘাটে কারণ তিনি আমার আমার চিকিৎসা তার বাচ্চাকে রাখবেন বলে এইভাবে আমি একাধিক অনেকগুলো রুগী পেয়েছি যারা আমার কাছাকাছি থাকার জন্য তারা তাদের প্রফেশনাল জায়গাটাকে পর্যন্ত চেঞ্জ করে নিয়ে এসেছে সেই হিসেবে আমি দাবি করতেই পারি অ্যাজ এ হোমিওপ্যাথ আমি এই জায়গাটাকে সেই জায়গাটা মায়েদের কাছে বিশ্বাস এনে দিতে পেরেছি বলেই তারা এই ট্রান্সফারের মতো একটা রিস্ক নিতে পারে কারণ তারা দেখেছে যে এই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় অনেকখানি কিন্তু সুস্থতার বা আশা করা যায় কারণ এলোপ্যাথি মতে তারা কি শেখাচ্ছে দেখুন তারা শেখাচ্ছে বিহেভিয়ার অর্থাৎ খাবার পরে তুমি হাত ধুতে যাবে এটাকে শেখানো হয় খাবার টেবিলে বসলে তুমি পা গুলোবে না এটা থেকে শেখানো হয় তুমি স্কুলে যাবার ফলে তুমি জামা পড়বে জুতো পড়বে এটা থেকে শেখানো হয় স্কুল থেকে ফিরে এসে তুমি হাত পা দিয়ে ঘরে ঢুকবে এটা থেকে শেখানো হয় বা তার হাগু পেয়েছে বলার জন্য তার একটা প্ল্যাকার্ড হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয় সে ঘুমোতে যাবে বলে তার হাতে একটা প্ল্যাকার্ড ধরিয়ে দেওয়া হয় অর্থাৎ এইটুকু শেখানোর জন্য আরেকজন অ্যাটেন্ডেন্স কে তার বাড়িতে রাখতে হয় তাহলে বুঝতে পারছেন একটা অটিস্টিক চাইল্ড মডার্ন সিস্টেমে যদি চিকিৎসা করাতে হয় তার ব্যয় ভার কোথায় গিয়ে পৌঁছে যায় প্লাস বাচ্চাটা কি শেখে শুধু বিএফিয়ার শেখে আর কি শেখে না দৈনন্দিন জীবনে কিভাবে চলতে হবে কারণ এর বাইরে তাদের কোনো রাস্তা নেই আমি তাদের কোনো নিন্দে করছি না কিন্তু আমি বলতে চাইছি যে হোমিওপ্যাথির এই জায়গাটা অনেক বেশি সুস্পষ্ট এবং কার্যকরী বলেই আমরা কিন্তু আরো বেশি দেখাতে পারি এবং মা বাবাকে যদি আমরা সেইভাবে ট্রেন দিতে পারি বুঝি বলতে পারি তাহলে কিন্তু সে অচিরেই আপাত একটা সুস্থ জীবন যাপন করে সেই সঙ্গে আমরা আরেকটা কথা বলে রাখি প্লিজ একটা বাচ্চার উপর ডিপেন্ড করবে না আপনি আরেকটা সন্তান নিন কারণ এই বাচ্চাটার জন্য তো সে আরেকটা সন্তান নিলে সে তো তাকে দাদাকে বা তার দিদিকে তো সহায়তা করবে বা আপনার যখন থাকবে না তখন বাচ্চাটা কখন যাবে অর্থাৎ এই বাচ্চাটার জন্য আরেকটা সাহারার আমরা আশ্রয় নিতে বলি তবে আমি দেখেছি যে থার্টি একটু আগে বলেছিলাম টোয়েন্টি টু ফর্টি ফর্টি পার্সেন্ট যদি আমরা ফিরিয়ে দিতে পারি একটা ছেলে কিন্তু তার চলেবেল হয়ে তার স্কুলে যায় সে মা বাবাকে মা বাবা বলে ডাকে এবং সে তার সামাজিক এবং স্বাভাবিক জীবন জায়গাগুলো কিন্তু সুন্দরভাবে ফিরে পেতে পারে ছবিটা দেখুন আর একটা আত্মমগ্ন সে কুকুরের সাথে খেলছে আজকে কুকুরটা পোষা কুকুর বলে তাকে হয়তো কামড়াচ্ছে না কিন্তু এটা যদি বাইরের কুকুরকে সে তো বুঝতে পারবে না কারণ তার হ্যাঁ একটা ব্যাপার যেটা বলতে বলে গেছি এখনো পর্যন্ত আমি কিন্তু প্রমাণ পাইনি বা কোথাও লেখা পাইনি যে অটিস্টিক চাইল্ডরা কালার ব্লাইন্ড হয় কি না এখনো পর্যন্ত আমার কাছে কোনো তথ্য আসেনি বা আমি কিন্তু সেইভাবে বলতে আপনাদেরকে পারবো না কারণ আপনার তো বলতে পারেন যে স্যার ও কি আর নিজের কুকুর বাইরের কুকুর রং দেখে বুঝতে পারবে না এই হঠাৎই বলতে গিয়ে আমার মনে পড়লো তবে আমার মনে হয় কালার প্লাইন্ট সম্বন্ধে অটিস্টিকের কোনো রিলেশন আছে কি নেই আমার জানা নেই এবার দেখো ছ নম্বর পয়েন্ট দ্যাট ইস ট্রিটমেন্ট ট্রিটমেন্টটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ হোমিওপ্যাথি কেন গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমাদের কিন্তু এখানে আর ওই প্যাথোলজি মানা যাবে না আমাদের লোকাল সিনটাম মানা যাবে না একদম ট্রু হোমিওপ্যাথি বলতে আমাদের বিশেষ করে হোমিও দর্পণ যে আদর্শ নিয়ে চলে তার কিন্তু সব থেকে মজার এবং সব থেকে ভালো কাজ দেখানো একটা জায়গা হচ্ছে এই অটিস্টিক চাইল্ডের ট্রিটমেন্ট করা কেন দেখুন এখানে সমস্ত ট্রিটমেন্ট হয় সিমটোম্যাটিক লক্ষণ ভিত্তিক এলোপ্যাথিতে তারা বলছেন কখনো সিস্টোম্যাটিক কখনো সিমটোম্যাটিক বাট ইন কেস অফ অটিজম তারাও স্বীকার করে এবং আমরাও স্বীকার করি যে এই ট্রিটমেন্টটা হবে সম্পূর্ণ সিমটোম্যাটিক অর্থাৎ লক্ষণ ভিত্তিক তার আবেগ তার অতি উৎসাহ তার কামড়ে দেবার প্রবণতা তার ভয় তার দৌড়ে চলে যাওয়ার ইচ্ছা তার ঘুম তার কান্না তার চেঁচামেচি অথবা ফিজিক্যাল ভিতরে আপনি কি পাবেন আই কন্ডাক্ট পাবেন ওবেসিটি পাবেন অথবা জীব যে লালা পড়ছে কিনা বা কোনো একটা র্যাস বেরিয়েছে কিনা তার বাড়িতে পাবেন না অর্থাৎ চলুন আমাদের যে ট্রিটমেন্টের আদর্শ নীতি হওয়া উচিত এরকম জায়গায় সেটা হচ্ছে সিমটোম্যাটিক 
जीवन दीबीन मोबाइल फोन
যারা এবার আসবেন আলোচনা করতে তাদেরকে আমি একটা অনুরোধ আমি রাখবো যে আমি এতদিন পর্যন্ত অনুরোধ রাখিনি হয়তো আমার অনুরোধটা আহ উচিত কিনা আমি যাই না কিন্তু তবু আমি উচিত বলে আজকে মনে করছি কারণ এর আগে অনেকগুলো ক্লাসে আমি হয়তো পড়িয়েছিলাম হয়তো খুব ঘেটে তৈরি করে দেখা গেছে সেই যখন মত বিনিময় এসেছে বা প্রশ্নের জায়গাগুলো এসেছে আমরা সে সাবজেক্ট থেকে দূরে সরে গিয়ে আমরা এমন কিছু নিয়ে আলোচনা করেছি যেটা আজকের আলোচনা হওয়ার উচিতই নয় যেন মনে করুন ডায়েট নিয়ে হ্যানিম্যান ডায়েট নিয়ে যেটা বলেছেন আমরা নিশ্চয়ই বলবো তার মানে এই নয় যে আজকে কোন ডায়েটে কি আছে কোন ভিটামিন কি খেতে দেবো তাতে কি আছে না আছে ডায়েটের কেমিস্ট্রি আজকে আমি ঠিক না হয় বোধ হয় ভালো বা মনে করুন আমি তো একটু কি বলে গেলাম যেখানে আপনি লোকাল সিনটাম পাবেন না ফিজিক্যাল সিনটাম কিছুটা পাবেন বা তার সাইকোলজিক্যাল পাবেন তাহলে হ্যানিম্যান কি বলেছে সেটা অর্গ্যানোনের ক্লাসের জন্যই থাক না বা মনে করুন কি বলবো যে সেকেন্ড প্রেসক্রিপশন আমাদের কি হবে আমরা মেডিসিন কেন দেব থাক না সেটা তার জন্য কোনো ক্লাস আছে তো আমি যেহেতু আগের দিন আমার একটা খুব দুঃখ পেতাম যে আমি এত কষ্ট করে একটা ক্লাস করালাম তখন এমন একজন একটা প্রশ্ন করে ফেললেন যে আমার ক্লাসটা সম্বন্ধে একটু শুনলেনই না তো আমি আজকে অনুরোধ করব যে প্লিজ আপনারা আজকের আলোচনাটা এই অর্টিস্টিক চাইল্ডের মধ্যে রাখুন যাতে আমরা যেটা পড়ে এসেছি যেটা পড়াতে চাই বা যেটা সম্বন্ধে জানতে চাই আরো যারা ছাত্ররা আছে আমরা যারা অভিজ্ঞরা আছি আরো যারা শিখতে চাই চলুন না আজকে শুধু অর্টিস্টিক নিয়ে আলোচনা হোক এর ট্রিটমেন্ট বা অন্য কিছু অন্য দিন আলোচনা হবে তো এইটুকু বলে যারা এতক্ষণ ছিলেন আমি ততক্ষণ দেখিনি কে কে আছেন তবে দেখতে পাচ্ছি একশোর কাছাকাছি নাইনটি এইট এটা আমার সৌভাগ্য যে আমি আমার সাধ্য মতো এতজনের কাছে আমার টুকু বলার টুকু চেষ্টা করেছি যদি আগামী দিনও সুযোগ পাই এই অটিস্টিকের সাথে এডিএ এইচ যে এডিএসডি যে কি পার্থক্য কি আলোচনা এবং কি ধরনের ট্রিটমেন্ট আমরা করা উচিত সেটা নিয়ে আলোচনা করব বা আমাদের ভালো কি আছে আমাদের কি খারাপ আছে সেটা নিয়ে তো এইটুকু বলে আমি রাইসুল ভাইকে ডেকে নিচ্ছি তার হাতে ব্যাটন তুলে দিচ্ছি আপনারা আলোচনা করুন এবং আপনারা প্লিজ আমাকে ক্ষমা করবেন আমি যদি কাকে কোনো রুড়ো ভাবে কিছু বলে থাকি কিন্তু আমি চাইবো ক্লাসটার মাধুর্যের জন্য এই ক্লাসের মধ্যে আর আপনারা সীমাবদ্ধ থাকুন নমস্কার সবাই ভালো থাকুন ঢুকে তো সেই পার্পাসে মনে হয়েছে যে একশো জনের থেকেও বেশি হয়েছে আমরা স্যারকে ধন্যবাদ জানাই যে এত সুন্দরভাবে আজকে প্রেজেন্টেশনটি রেডি করেছি